السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اوپن سورس سوفٹ ویئرز کے بارے میں کہ اوپن سورس سوفٹ ویئرز کیا ہے اور کیا فرق ہے اوپن سورس اور کلوز سورس سوفٹ ویئر میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوپن سورس سوفٹ ویئر ہوتا کیا ہے اوپن سورس سوفٹ ویئر کیسا سوفٹ ویئر ہوتا ہے کہ جب اس کا ڈیولپر اس کو لانچ کرتا ہے تو اس کی لانچ کے ساتھ اس کا سورس کوڈ بھی دیتا ہے اس کا سورس کوڈ ہوتا ہے وہ بھی پبلکلی اویلیبل ہوتا ہے ہر کوئی اس سورس کوڈ کو اٹھا سکتا ہے اور اس میں اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق چینجز کر کے ایک نیا سافٹ ویئر بنا سکتا ہے اوپن سورس پر کام تو کافی دیر سے جا رہی ہے تقریباً 1980 سے ہی اس پر ورک ہو رہا تھا ریسرچ ہو رہی تھی کہ ایسے پروجیکٹ لانچ کیے جائے جس کا سورس کوڈ پبلکلی اویلیبل ہو اور ہر کوئی اس میں اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق چینجز کر کے ایک نیا سافٹ ویئر بنا سکے 1983 میں اسے ایک نام دیا گیا فری سافٹ ویئر کا دین اس پر ریسرچ جاری رہی اور سافٹ ویئر بنتے رہے تو 1998 میں اس کے لیے نام یوز کیا گیا اوپن سورس سافٹ ویئرز کا اور اس کے تحت جو سافٹ ویئر بن رہے ہوتے ہیں ان کا سورس کوڈ جو ہوتا ہے وہ پبلکلی اویلیبل ہوتا ہے ہر کوئی اس کو ایکسیس کر سکتا ہے اور اس میں جو بگز وغیرہ ہے وہ ڈھونڈ کر یا پھر خود اس کو فکس کر سکتا ہے اور اسی حساب سے اپنا ایک امپروڈ ورژن سافٹ ویئر کا بنا سکتا ہے تو 1998 کے بعد بہت سارے ایسے سافٹ ویئر پروجیکٹ بنے ایسے اپلیکیشنز بنی جو کہ اوپن سورس میں شمار کی جاتی ہے ان کا کوڈ پبلکلی اویلیبل ہوتا ہے اس میں بہت سارے پروجیکٹ شامل ہیں جن میں ہم بات کرتے ہیں انڈرائڈ کی وہ موزیلا ہو گیا موزیلا فاؤنڈیشن جو ہے وہ بھی اوپن سورس ہے ڈی بی این لینکس وکی میڈیا فری بی ایس جی ڈروپل جوملا اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو کہ اوپن سورس ہیں ان کا کوڈ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں پبلکلی اویلیبل ہوتا ہے انٹرنیٹ پر ان پر آپ اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق چینجز کر سکتے ہیں اب اگر آپ اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں تو لینکس ہمارے پاس جو کہ اوپن سورس ہے اس سے پہلے ونڈوز جو تھا وہ کلوز سورس تھا اس کا جو کوڈ تھا وہ پبلی کے لیے اویلیبل نہیں تھا اور جو اس کے بعد ایک ضرورت پیش آئی کہ ایسا آپریٹنگ سسٹم ہو جو کہ اوپن سورس ہو اور ہر کوئی اس کو ایکسیس کر سکتا ہو اس کے سورس کوڈ کو اور اس میں جو چینجز کر کے اپنے مطابق کوئی مزید آپریٹنگ سسٹم بنا سکتا ہو اس مقصد کے لیے پھر لینکس آپریٹنگ سسٹم لانچ ہوا اور اس کا جو اوپن سورس کوڈ تھا اس پر مزید ریسرچ ہوئی مزید لوگوں نے اس کو استعمال کیا اس کے بعد ہمارے سامنے ڈی بی این یوبنٹو بیک ٹریک فیڈورا جیسے اپریٹنگ سسٹمز آئے جو کہ لینکس کے ہی ڈسٹرو ہے اور لینکس کو ہی مزید ایکسپلور کر کے یہ اپریٹنگ سسٹمز بنے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں ونڈوز کی تو وہ اپنے تک ہی ہیں ان کا کوڈ مائکرو سوفٹ کے پاس اس کا کوڈ ہوتا ہے اور وہ پبلک کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا اور ان کے اپنے ہی ورزن آ رہے ہیں ونڈوز کے کوئی اور اس پر مزید ایکسپلور اس کو نہیں کر سکتے اور اس پر ریسرچ نہیں کر سکتا اب جو اوپن سورس سوفٹ ویئر اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور اس کے مین فائدوں کی اگر بات کریں تو اس میں سیکیورٹی آتا ہے ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے اس میں افورڈیبلی آ جاتی ہے اس کے بارے میں فلیکسیبلٹی ہے اس کی اس کو مزید آپ فلیکسیبل بنا سکتے ہیں اس میں مزید سافٹ ویئر آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں ہمارے سامنے انڈرائڈ ہے اب انڈرائڈ پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس کے اپلیکیشنز اتنی بن رہی ہے اور اوپن سورس اور ساتھ ساتھ فریلی اویلیبل ہے ہمارے پاس اس کا سورس کوڈ اور اس کے اپلیکیشنز جو ہیں تو اوپن سورس کا بیسک مقصد ہی یہی تھا کہ سوفٹ ویئر پروجیکٹ آسانی سے بنائے جا سکے اور زیادہ زیادہ لوگ اس طرف آئیں اور اس پر کام کریں اور سیکیور اور فلیکسیبل پروجیکٹ بنائے جائیں تاکہ جو یوزرز ہیں ان کو آسانی رہے ان کو زیادہ زیادہ فائدہ ہو اپلیکیشن کو استعمال کرنے کا دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں کلوز سورس کی تو کلوز سورس کا جو کوڈ ہوتا ہے یا اس کی جو ڈاکومنٹیشن وغیرہ ہوتی ہے وہ پبلکلی اویلیبل نہیں ہوتی جو آرگنائزیشن اس پروجیکٹ کو لانچ کرتی ہے اپنا کوڈ وہ اپنے تک ہی رکھتا ہے اینڈ دین اس سے کوئی بھی اور فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس کے کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے کلوز سورس کی سب سے بڑی ایگزامپل ہمارے سامنے ونڈوز ہے اس کے علاوہ فوٹو شاپ اور بہت سارے جو ہمارے پاس سافٹ ویئر ہوتے ہیں فلمورا وغیرہ یہ سارے کلوز سورس ہیں اس کا کوڈ پبلک کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا اگر آپ کس طرح ایکسیس کر بھی لے تو اس کا پھر آپ پر ایک الیگل کام ہوتا ہے آپ کو اس کا جرمانہ بھرنا پڑتا ہے اگر کمپنی کو پتا چل جائے تو دوسری طرف اوپن سورس کا ہمارے پاس ہمیں ایک لائسنس ملتا ہے کمپنی کی طرف سے جہاں پر ہمیں اجازت ہوتی ہے ری یوزیبلٹی کی مطلب اس کوڈ کو ہم ری یوز کر سکتے ہیں اور اس کو مزید امپروو کر کے ایک اپنا سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں اور اگر ہم مزید کچھ اوپن سورس اور کلوز سورس سافٹ ویئر کو دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ آ رہے ہیں اس میں جو اوپن سورس سافٹ ویئر اس میں یوبنٹو ہے ہمارے پاس لینکس ہے اس میں می گو ہے اس کے لینکس آ گیا ہمارے پاس اور بہت س
और जब हम बात करते हैं मजीद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कुछ कैटेगरीज की तो हमारे सामने ये लिस्ट आ रही है इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आते हैं उसमें सेवन जिप आ गया एक्लिप्स गेम क्रोमियम बलेंडर मोजिला फायरफोक्स ओपन ऑफिस जब ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें एंड्रॉयड रिलिक्स फ्री बी एस डी रियक्ट ओ एस हैको फ्री डी ओ एस इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर्ल पी एच पी पाइथन रोबी ये जितनी भी लैंग्वेज है हमारे सामने ये जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स है अब जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो ये पी एच पी वगैरह जो है रोबी हो गया ये इनका कोड आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का कोड आप उठा सकते हैं और यूज कर सकते हैं क्योंकि तो आपको लाइसेंस जो होता है उसमें ये लिखा होता है कि ये ओपन सोर्स है उसका कोड फ्रीली अवेलेबल है तमाम यूजर्स के लिए जो भी यूज कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर इसको या कहीं पर भी इसको यूज कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम डिस्कस किया ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स को उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज